tôi sẽ nhấn mạnh một số cái điểm chính thôi còn những cái điểm khác thì mình sẽ có trong slide và chúng ta có thể à, xem trong slide okay so if you want to start up next talk uh, yes That's yep. there. oh it's yeah. already up there yeah okay so now we're going to look at how to assess the quality of both lung volume measurements and dlco and so we're referring back to the 2017 technical standard and the 2023 lung volume technical standard. All of these are included in there. Just to think about variability a little bit. When we think about variability and or the sources of air, there are three specific areas. There is the equipment itself. Is it functioning correctly. There is the operator or the technologist or the physiologist. Are they well trained and versed into how to perform the test? And then there is the subject. We want to measure the change in the subject, but yet at the same time, these tests require participation active participation by the subject. And so they need to give us their best effort in order that we measure things correctly. So we have the equipment, we have the operator, and we have the subject themselves and their willingness to give us their best effort. Uh, thì mình thấy ở đây thì uh, về cái phần mà uh, kiểm soát chất lượng của mình thì có những cái nguồn mà có thể gây ra cái sự sai là nhất là cái thiết bị thì mình phải định chọn mình sẽ nói và cái người được mà đo cho bệnh nhân thì cái người này phải được tập huấn được huấn luyện thường xuyên và cuối cùng đó là cái người mà bệnh nhân để đo thì cái người bệnh nhân đo này thì phải được uh, hướng dẫn cách đo và khi đo thì phải phải hợp tác tối đa thì chúng ta mới có được cái kết quả mà nó tốt nhất cái kết quả mà mình mong muốn I've already gone over that one, so I'm going to skip that. But in a quality system process, we have three components related to equipment. We have maintenance of that equipment, right? And we have non-routine maintenance of that equipment when it's not functioning correctly. And we do this by both mechanical models and subject models, and we call those subject models biological controls. Uh, và để mà cái, đối với cái phần thiết bị đó thì mình sẽ thấy là mình sẽ phải có những cái phần bảo dưỡng thiết bị thường xuyên và bảo dưỡng khi mà có vấn đề. Và ngoài ra mình sẽ thấy là mình cần phải định chuẩn dựa trên những cái mô hình mà cơ học cũng như là định chuẩn mà dựa trên sinh học, trên dựa trên con người. And all of these processes should be documented in a logbook that's associated with that piece of equipment. Và khi mà mình làm thì mình cần phải có giống như cái thiết bị á, bảo trì như thế nào vân vân với cái thiết bị của mình. So we don't do maintenance on our equipment with duct tape and we don't do maintenance on our equipment with chicken wire. We do maintenance on our equipment with the manufactured recommended processes and pieces of equipment. I bring this point up because I have gone into laboratories and their body plethysmographs have been fixed with duct tape. So it's important to note that you do not fix this very sophisticated equipment with tape or other things like that. À, thì mình thấy rằng cái việc mà mình bảo dưỡng cái của mình thì giáo sư nhấn mạnh đây là mình không có dùng mấy cái băng keo dán, ví dụ nó xúc ra là cái băng keo dán lại hay là nó hở chỗ nào cái mình lấy mấy cái dây mà dây kẽm này mình cột 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 lại. Tại vì giáo sư cũng có đi có cái nơi đó là nó bị hư hỏng xong rồi lấy cái băng keo dán lại. À, và mình uh, duy trì mình bảo dưỡng thì mình phải bảo dưỡng theo cái khuyến cáo của cái nhà sản xuất. It's also important to know that in particular with body plethysmographs they can be affected by the environment. So where you position them in a room can be important. Also, the room temperature can have an impact 
Because remember, the body box or body plethysmograph works off of Boyle's law related to temperature. But if I put my system right underneath a ventilation duct point and that air comes on and it hits that body box, it will affect its calibration and stability and measurement. À, và mình thấy rằng mình thấy rằng cái khi mà cái buồn cái phế sinh ký của mình đó, thì mình đo thì mình thấy nhất là phải đảm bảo về cái nhiệt độ phòng không thay đổi biến thiên nhiều thứ hai nữa đó là cái thông khí thì mình đã là hạn chế để cái uh, máy cái 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 cái, cái phế sinh ký dưới cái cái máy lạnh ha vì khi máy lạnh nó phun ra nó sẽ làm thay đổi cái nhiệt độ của cái không khí ở trong cái cái phế sinh ký nó làm ảnh hưởng đến cái cái kết quả đo của mình the same with If it's in a closed room with a door and you're in the middle of a test or in the middle of a calibration and someone opens that door while you're doing the test, it affects the pressure of the room, it'll affect the pressure of the box. Và mình thấy cũng khá là nghiêm ngặt ha. Đó là cái việc mà mở cửa đó. Thì mình thấy cái buồn điện thoại như vậy. Nhưng mà ví dụ mình đang đo hoặc là mình đang clip á, mà có ai vô mở cửa cái rầm cái đó thì có thể làm thay đổi cái áp suất trong phòng nó dẫn tới là làm ảnh hưởng tới cái áp suất ở trong cái, cái buồng đo. Now the body box needs to have its flow sensor calibrated for accuracy of flow and volume because we still measure flow and volume through the system. The mouth pressure needs to be calibrated every day and the signal or magnitude of the box how it transform pressure into volume needs to ca be calibrated every day and it will go through that process automatically. À, và mình thấy rằng cái máy của mình nó thì cần phải được định chuẩn về lưu lượng và thể tích. Ví dụ sao cái máy nó cũng đo lưu lượng đo cái thể tích và những cái uh, trên user cái đầu dò uh, áp lực của miệng rồi những cái tín hiệu và phế thanh ký phải được định chuẩn mỗi ngày. Uh, as far as the flow sensor itself, it needs to meet the IO, uh, ISO standard that's described in the spirometry standard. And so that means it needs to be accurate within 3% using a 3 liter syringe. Và đối với cái phế thanh ký của mình thì mình sẽ dùng cái tiêu chuẩn ISO uh, thì nó sẽ là cái sự thay đổi cái độ lệch nó là dưới 3% với cái xylen 3 lít. So we use a 3 liter syringe to calibrate the flow sensor of a body box just like we use the 3 liter syringe to calibrate the flow sensor in a spirometer. Thì mình để mà mình uh, uh, calibre định chuẩn cái uh, cái đầu dò lưu lượng đó thì mình sẽ dùng cái cái uh, xylen 3 lít giống như là cái xylen mà định chuẩn ở trong cái hô hấp ký. So that calibrating device needs to be accurate itself, right? And so the technical standards say that that accuracy of that three liter syringe needs to be validated periodically based off of the manufacturer's recommendation. Và ngoài ra có một cái điểm lưu ý nữa đó là uh, khi mà mình làm đó thì cái, cái xy lanh mà mình định chuẩn đó thì mình cũng phải đi kiểm định nó lại tại vì mình dùng cái tình trạng mỗi ngày mà cái xi lanh nó hư thì mình định chuẩn sẽ không có chính xác thì à, họ cũng khuyến cáo là sẽ định, định chuẩn theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất là từ 1 đến 2 năm cái này là mình hay quên làm mà nhiều khi mình làm một cái máy mà mình mua 10 năm và cái 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 bơm đó là mình cứ để xài luôn 10 năm luôn the other thing uh, and this is new in the new technical standard they wanted to have a mechanical Uh, verification process for the body box mechanism itself. In the previous standard, it stated that this needed to be done periodically. So what ended up happening is nobody did it ever because they said periodically, they didn't put a time by it. Uh, và tiếp theo nữa thì với cái phế thanh ký thì mình sẽ phải có một cái mô hình cơ học để mà mình định chuẩn thì trong cái khuyến cáo cũ 2005 thì họ khuyến cáo là à, nên làm định kỳ 
cái định chuẩn này nhưng mà không nói là thời gian là bao lâu hết và hậu quả là không ai thèm làm hết định kỳ chắc hiểu là một lần thôi So the new standard says it needs to be done monthly and these uh, small calibrating type of devices are essentially jars filled with some copper sponge because copper will absorb the heat and you perform this maneuver with the body box closed. So it's a mechanical model to verify the accuracy of the body box. À, và mình thấy đây là cái đây là cái khuyến cáo mới thôi, mới có thôi. Thì mình sẽ thấy rằng à, đây một cái mô hình giống như cái mô hình cái phổi à, và trong cái mô hình này sẽ có những cái ống xoắn mà chứa đồng để mà đồng hấp thụ nhiệt á. À, thì mình cần phải định chuẩn cái này mỗi tháng theo khuyến cáo mới. Khuyến cáo mới này cũng chỉ mới có chừng 2 3 tháng gần đây thôi. Cho nên máy cũ của mình thì có thể là trước đây mình thấy là nó sẽ không có cái 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 hệ thống này. Nhưng mà mới thì chắc là máy phải mua qua năm 1 2 năm nữa thì bắt đầu mới có. Because nobody was purchasing these or they weren't incorporated into the purchase of the body box, most manufacturers quit making them. So as the new technical standard is now being rolled out, the manufacturers will have to start making these again so that they're available to you as users. And the intent is in the future, if you buy a body plethysmograph, it will come with one of these devices. So if you don't have one now, the manufacturers may not even have them available yet, but they will have them available within the next six months to a year. À, và mình thấy rằng do trước đây khuyến cáo cho nên là không ai làm hết đó. Cái nhà sản xuất cũng không sản xuất cái, cái mô hình này. Nhưng mà hiện giờ mình đã có khuyến cáo. Thì những cái máy mới thì có lẽ là khi mà bán cái máy phải đăng ký thì cái nhà sản xuất sẽ phải bán theo cái mô hình này để mà mình tình chuẩn. À, còn cái máy mình hiện tại chưa có. Nếu mà chưa có thì chắc là mình đã lỡ mua rồi. Chưa có thì thôi mình cứ chờ. The other item that you can use to verify the accuracy of your device is taking a normal subject, a human, and having them test themselves to make sure that they end up getting the same answer every time they test. À, và tiếp theo thì mình có cái định chuẩn sinh học dùng người để mà mình đảm bảo là mỗi một cái lần mình đo như vậy nó trả lời đúng cái câu hỏi, đúng cái giá trị của bệnh nhân. And so the repeatability or reproducibility should be within 5% for your TLC or FR, FRC measurement in a normal individual every time they test. Và chúng ta thấy rằng cái sự cái uh, mức độ trên là đó sẽ thì uh, nó là trong một người thì sẽ là uh, 5%. And why do we use humans? Because humans have moist air, and that moist air affects the sensors and the analyzers. So if you just use a mechanical model, it doesn't have the moisture of a human breath. So if you measure the technique using a human and humid breath, then the, we can verify that the instrument is going to measure correctly on a patient. Thì tại sao chúng ta cần phải đăng ký sinh định chuẩn này? Là tại vì mình thấy rằng những cái mô hình về cơ học á, thì nó không có cái hơi nước như là hơi thở của người. Thì khi mà mình dùng người để mình định chuẩn như vậy, thì mình sẽ thấy là mình có cái hơi nước trong hơi thở như vậy thì sẽ đảm bảo là cái thiết bị của mình nó đo được đúng cái mà mình muốn đo. So the same with either the multiple breath washout or nitrogen washout and or the helium dilution, you test a, a normal subject once a month. Và à, tương tự, à, nãy giờ mình nói về phát thanh ký thôi và đến cái định chuẩn của cái à, phát tán Haley, à, xin lỗi, rượu, Haley, à, rượu nitơ hoặc là pha lãng Haley thì mình sẽ thấy rằng thì mình cũng phải có một cái sinh định chuẩn dự sử dụng người. Và đối với hai cái phương pháp này đó thì mình không có cái mô hình mà mình bắt buộc là mình phải sử dụng bằng cái sinh định chuẩn cho con người thực hiện. 
So the other thing that we described in the new technical standard is onboarding. So you have a system and you're checking the mechanical properties of and accuracy of that system. And you're checking a biological control once a month. Then you get a new system. How does that new system answer compare to the previous system? Because sometimes just changing systems will yield substantially different numbers. No change in the patient, but because you've changed systems, there's a difference. In this particular example that came out of our accreditation program of British Columbia, they brought on a new system. So here's the old data and the, F, uh, the TLC is five liters. Here's the new system. The TLC is four liters on the same individual, a 20% difference in between the old system and the new system. Now, most likely the new system is measuring it correctly just because it's new. Doesn't always isn't all the case, but most likely that's the case. But the interpreter just needs to know that there is a difference in between the old system and the new system. And it's not the patient answer that has changed. It's the system difference that has changed. So we don't onboard new equipment very often. We might do it every 10 or 15 years, but it's important to do this process when you do bring a new system on board. À, và mình thấy rằng ở đây là cái việc mà khi mà mình thay đổi, mình thay một cái hệ thống đo mới thì mình sẽ thấy rằng mình cần phải kiểm chuẩn lại, so sánh cái hệ thống cũ và hệ thống mới. Ví dụ như một cái ví dụ giáo sư đưa ở đây, hệ thống cũ đo cái tổng dung lượng phổi là 5 lít, hệ thống mới đo tổng dung lượng phổi là 4 lít trên là như vậy đến trên là là đến 20%. À, thì cái người mà bác sĩ Lâm Sàng thì phải biết đó là cái sự thay đổi này là không phải là do bệnh nhân thay đổi mà là chẳng qua đó là mình thay đổi cái hệ thống thôi thì cái hệ thống mới thì trong hầu hết các trường hợp thì chắc là nó đúng hơn là cái hệ thống cũ nhưng mà mình cũng mà que cái chuyện này và cái này mình cũng đây mình cũng nói là một cái kết quả đo ví dụ như bệnh nhân đo bệnh viện A xong qua bệnh viện B đo đi thì nó có thể nó sẽ có sự khác biệt giữa cái nơi đo giữa cái máy đo và giữa cái nhà sản xuất nữa cho nên đôi khi mình thấy người ta giảm đi họ tăng lên thì cũng không chắc là cái kết quả đó là thật sự là bệnh nhân có thay đổi hay là nhiều khi là do cái thiết bị nó thay đổi. So this is then part of that supplementary material. Uh, that spreadsheet that you just saw is available to make those onboarding comparisons so you don't have to create your own spreadsheet to do it. And it's part of what's available on the uh, article website. À, và những cái mẫu này đó thì chúng ta không cần phải tự tạo ra mà nó có sẽ có ở trên cái trang web và mình có thể lên mình download về mình sửa lại được lại thôi. So what about diffusion of the lung? What needs to be done with that? And you can see that there's a large specification table in the document itself and I'm not going to go through all of that, but just like body plethysmograph It needs to measure volume correctly. And so you need to use a syringe to calibrate or verify that volume accuracy. Typically, this is all done in one process. But just so you know, it's required for each one of those testing modules. It's usually done all at the same time, but not necessarily. Uh, but Tương tự khi mà mình đo cái DSO thì mình cũng phải định chuẩn về cái thể tích và áp lực Nhưng mà thường mình sẽ làm chung luôn Khi mình vừa định chuẩn cái TOC thì mình sẽ định chuẩn luôn cái DSO này uh, There is a described leak test for the syringe itself Because the 3 liter syringe is used as a mechanical model So they just want to make sure that it doesn't have a leak because that's what you're trying to evaluate. I'm not going to go through how this is done. It's just described in the document itself. À, và chúng ta sẽ thấy là mình sẽ 
có cái phần tự kiểm tra uh, cái dò khí uh, mỗi tháng uh, thì mình sẽ coi và nó có cái này có được mô tả ở trong cái uh, hướng dẫn. So what is described in DLCO is these quality models need to be performed weekly. So in lung volumes and in volume measurements, it's once a month. But when you're talking about diffusion of the lung, that is once a week. They include the leak test, the syringe DLCO, and BioQC. À, và chúng ta thấy rằng uh, cái uh, định chuẩn đó, uh, cái này thì nó thực hiện bao nhiêu lâu thì riêng đối với DSO là mình sẽ làm mỗi tuần uh, đo cái tổng lực lượng phổi thì mình làm mỗi tháng nhưng mà cái này phải đo mỗi tuần và làm ba thứ ba cái như trên slide chúng ta thấy uh, về cái định chuẩn hốp uh, về cái thể tích về cái xi lanh của cái DSO và cái sinh định chuẩn cho cái uh, DSO There is a more sophisticated way of evaluating diffusion of the lung, but it's very expensive. So even though it was discussed, it really wasn't meant that people need to do it unless maybe you're doing research or something like that. Because in order to use that unit, it's about 5,000 US dollars. So very expensive to purchase. Và mình có cái, cái máy DOSO Simulator để mà mình định chuẩn thì nó à, nó khá là mắc cho nên là bình thường mình cũng có sử dụng hình như là giáo sư nói là tới trên 5 ngàn, trên 5 ngàn đô à, ở Mỹ nha. Uh, however, you can use the 3 liter syringe not only for calibrating the flow sensor, you can use it as a patient. So all of the manufacturers have a described method of how to use the three liter syringe as a quality indicator. So you perform the test like you would a patient, deep breath in, hold the air, blow it out, but you should expect that there is no diffusion that takes place in that syringe, right? So the target value is to have a value less than 0.5 because there should be no diffusion of across that syringe. À, và ngoài ra chúng ta có thể dùng cái uh, xi lanh để mà mình định chuẩn cái khả năng khuếch tán thì các cái nhà sản xuất cũng sẽ có cái cái hướng dẫn cho mình. Nhưng mà cái nguyên tắc đó là mình cũng làm giống như là cái bệnh nhân hít đó. À, nhưng mà đây thì mình không phải hít thở vài lần mà mình sẽ à, hít một mình sẽ kéo ra sẽ kéo ra để mà à, đưa cái khí CO lúc đó mình mở CO mình đưa CO vào và mình sẽ chờ sau đó thì mình sẽ bơm ra thì cái nguyên tắc là mình sẽ thấy rằng cái DOCO mà đo được nó sẽ phải là nhỏ hơn không phết năm có nghĩa là không có sự khuếch tán nào cả tại vì đây là một cái bình 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 xi lanh thôi chứ không phải cơ thể mình mà nó không khuếch tán không vào đâu hết À, cho nên là cái đo theo đúng nguyên tắc là nó sẽ không có tán hay là đi là bằng không á nhưng mà đây thì cho là không phết năm à, mà mình lưu ý cái này mình có thể làm the other uh, obvious uh, model is a bio QC individual and like I said they need to be performed weekly once again very important to use a normal human because of that exhaled gas air À, và ngoài ra thì chúng ta thấy rằng mình có thể à, làm sinh định chuẩn sử dụng mình định chuẩn à, bằng người. And you can also do that validation process. So you onboard a new piece of equipment with DLCO. You have the comparison in between the old system and the new system in a normal subject, your normal bio QC person, and you can end up with biases of one to two or three units just based off of the different systems that you're using. So it's important to characterize this before you assume it's a patient difference and it's just an instrument different. À, thì thí dụ khi mà mình thay đổi cái thiết bị thì mình cũng phải so sánh giữa hai cái thiết bị là mình biết là nó có sự trên là hay không à, và mình biết rằng cái nếu sự cái sự trên là nó à như vậy là do thiết bị chứ không phải là do bệnh nhân. À, DSO thì mình theo dõi bệnh phổi kẻ đi 
nó giảm xuống rồi lại đổ thừa là do bệnh nhân xấu đi mà nhiều khi là do mình đổ qua thiết bị mới nó nó thấp hơn cái thiết bị cũ của mình. So that is the quality process associated with lung volumes and diffusion capacity. There are mechanical models and then there's using a human as a model, a normal human and how often they have to be done once a month for lung volumes once a week for DLCO. It only takes on average maybe 15, 20 minutes once a week and once a month about 30 to 45 minutes. Và cuối cùng thì mình thấy rằng à, khi mà mình làm cái định chuẩn này tóm lại thì đối với cái phế thanh ký là định chuẩn khoảng một lần một tháng còn đó cái DLCO định chuẩn mỗi tuần à, mỗi tuần và nó cũng tốn khoảng tầm 15 20 phút gì đó cho mỗi một lần làm như vậy. So that is all the information related to these two technical types of tests. This afternoon we get to have a little bit more fun because we're going to talk about how to interpret results and then apply it to uh, case presentations and algorithms on how to interpret results. Uh đó là cái phần mà sáng nay là cái phần mà liên quan đến phần định chuẩn thì chiều nay thì mình chắc là mình sẽ vui hơn là mình sẽ có cái phần mà uh, phân tích kết quả uh, trên những cái ca thì trước khi mình kết thúc thì mình có câu hỏi gì cho giáo sư không ạ? À? Thì cái đó nó không phải là do sự khác biệt của chính cái người đó người ta có chức năng phổi bị thay đổi theo thời gian à, bị thay bị thay đổi mà là do cái hệ thống máy mình sử dụng để định chuẩn ấy nó khác nhau nhưng bình thường thì nếu nó khác nhau nó cũng thường là chắc nó cũng khác nhau không quá nhiều ví dụ như trong cái ví dụ vừa rồi là khác biệt tận những 20% mươi phần trăm ấy Ờ, thì nó từ có thể là từ một cái bình thường mà nó trở thành một cái bất thường hoàn toàn nó không phải nằm trong cái giới hạn bình thường nữa thì thì cái đấy nó có thể có cái nguyên nhân gì khác không vì thứ hai nữa là về cái định chuẩn sinh học ấy thì đối với lại hô hấp ký ấy, mình có định chuẩn sinh học không và định kỳ của hô hấp ký là bao nhiêu lâu và mình có cái test uh, để đánh giá dò khí với lại cái xi lanh tức là định chuẩn về tình trạng dò khí của cái xi lanh định chuẩn như là với hô hấp ký tương tự như là phế thân ký hay không à dạ vâng Uh, so he has two questions. The first question is about the, uh, the changes when we make, uh, we, we change the new system. Yep. As an example, uh, the old system may be five liters of TLC, and the new one we have the four liters of, uh, of uh, TLC. And um, so the change, the, uh, the difference is a little bit uh, too much. And beside the difference in the, the system, maybe either factor that can affect affect the the difference between uh, these uh, okay, uh, measure the two measurements and the second question is about the well, let's answer that one first ah, yeah, yeah. okay all right so if you identify by onboarding that there is a bias from one system to the other system in a normal individual it's challenging to understand what that effect is on the patient results, right? Because their results may be higher and or lower than your comparison person. But from the interpreter standpoint, if there is a change and you know that this system, let's take diffusion as an example. This system gave me a value of 25. The new system gives me a value of 23. Now I measure a patient and it goes from 10 to nine. I don't know if that's variability from day to day. I don't know if that's variability from the different testing equipment, but I could make a comment in my interpretation that the change seen in the patient may be related to the change in the equipment. And that's about all you can do. Uh, thì cái câu trả lời đó thì chúng ta thấy là À, có thể có một cái nhiều cái yếu tố nó có thể ảnh hưởng mà à, cũng không chắc được mình không biết được cái yếu tố nào có thể ảnh hưởng tới cái việc mà hai cái hệ thống khác nhau à, nhưng mà cái mà mình có thể làm được trên trên thực tế lâm sàng của mình đó là mình thấy rằng là đối với một cái bệnh nhân thì ví dụ như là bệnh nhân đo một cái DSO trước đây là 25 
uh, xong sau đó mua cái máy khác là là 23 cái máy khác là 23 thì mình biết được cái sự trên là khác biệt giữa hai cái máy đó và một cái bệnh nhân đó thí dụ như lần trước đo là uh, khuyết tán đi số là 10 một lần đo tiếp theo là 9 thì mình thấy là cái sự thay đổi này thì mình có thể là mình sẽ ghi nhận mình có thể là mình sẽ ghi chú vào phía dưới là uh, cái sự thay đổi này có thể là do cái việc mà chúng ta uh, thay đổi cái máy đo cái hệ thống đo khác nhau And that is only relevant in someone that you are following longitudinally. So you've seen them before, you've tested them, and now you're seeing them again. If it's the first time they're ever being tested, you wouldn't know, right? Okay, next question. À, và cái, cái đó thì đó là cái mình chủ yếu gặp ở những cái người mình theo dõi trong thời gian dài thôi. Còn một lần thì chắc mình không biết. Oh, sorry. And, and the, the second question is about the... Uh, Uh, bio calibration for spirometry yes and uh, how long we perform uh, uh, bio calibration and bio pc for uh, spirometry and how long uh, do we need to perform leak uh, calibration for spirometry so uh, we did not discuss spirometry at all uh, we're going to talk a little bit about spirometry in the interpretation because It's quintessential to interpreting any data. We have to look at spirometry. In the spirometry technical standard, they say that the device needs to be calibrated every day that it's being used, okay? So if you're not using it, you don't calibrate it. But if you have patients scheduled or if you're going to be testing, then you need to verify its calibration or calibrate it either way What well, the day of the use, okay? Some spirometers cannot be calibrated. They have fixed calibration. Some vendors will tell you, our device doesn't need to be calibrated. It's calibrated in the factory. The technical standard specifically states that no matter what the manufacturer says, The calibration needs to be verified using a three liter syringe. So even if a manufacturer says our little disposable thing doesn't need to be calibrated, once a day, the calibration has to be verified. So that's one point. How often you do biological controls are also not spelled out in the spirometry uh, technical standard. It states that um, the, the operator should know their values and if they are concerned uh, about the, the outcome of the spirometer, they can test themselves and know. But if you don't ever test yourself, you don't know. So uh, in our institution, we test spirometry once a month, just like lung volumes, it states once a month. And spirometry is a lung volume. So once a month, we do with the spirometer with a biocontrol and the lung volumes with a biocontrol. And once a week, we do diffusing capacity. À, thì cái câu trả lời của mình đó thứ nhất là về cái vấn đề mà định chuẩn thì những cái hốp ký mình thì chắc chắn là mình phải có cái định chuẩn cho cái hốp ký này. Và cái khuyến cáo đó thì sẽ định chuẩn mỗi khi mà mình sử dụng cho nên ngày nào mình có sử dụng thì mình sẽ định chọn cái cái câu chuyện hốt ký à, và cái câu thứ hai nữa là một số nhà sản xuất sẽ nói là cái máy của tôi thì không cần phải định chọn gì hết cứ việc sử dụng đi thì mình nhớ là theo cái khuyến cáo thì vẫn phải định chọn cho nên dù gì thì mình cũng sẽ định chọn những cái hốt ký đó và cái việc mà định chọn sinh học đó, thì bao nhiêu lâu thì à, à, khuyến cáo chung chung là thấy là à, mình biết cái giá trị bình thường của mình và mình thấy khi nào có vấn đề thì mình có thể mình sẽ định chọn còn theo kinh nghiệm của giáo sư tỳ tài À, cái cái chỗ mà ông làm á, thì à, cứ mỗi một tháng thì họ sẽ định chọn TLC và họ định chọn luôn cái hốt ký cùng lúc và mỗi tuần thì họ sẽ định chọn cái DSO and uh, we have got a question about the liquid how we test the liquid in the uh, the syringe how how what how we oh, how the leak test? Test? yeah so the leak test uh, the syringes themselves <cười> The syringes themselves are just like any syringe. They have a diaphragm within them that's connected to a shaft. And that diaphragm 
moves within the syringe just like it would in a needle syringe, right? If there is an interface of that diaphragm that does not seal well, it will create a leak. So in the document for DLCO, it very specifically tells you how to assess that. And that is pull the syringe handle out to a certain distance and plug the end of the syringe and then push and hold for 10 seconds. And the shaft of the syringe, when let loose, should bounce back to the same point. Vice versa, push the uh, plunger in, plug the end, and pull out and hold for 10 seconds. And it should, when released, go back to that point. Because you're creating a corked or plugged end and your negative pressure, and it should bounce back. And when you're forcing positive pressure against it, if there's not a leak, in that diaphragm within the syringe, it will bounce back to the same point. And the specifics of that are in the standard on what those points are. À, thì cái dùng cái test mà mà xì khí đó, thì thật sự hốt ký hay tất cả những cái test thì là hốt ký, phát thân ký, dễ soi mình đều phải làm hết đó. Và khi mà mình làm thì cái quy trình làm cũng đơn giản thôi. Cái xi lanh của mình thì mình thấy đó là nó sẽ có cái màng, một cái màng Và nếu mà cái xi lanh mình nó không có tròn, nó bị à, ảnh hưởng, nó móc méo hay sao đó Thì nó sẽ à, làm cho cái xi lanh nó không kín Và mình làm bên dạng thôi là mình sẽ thấy là mình lấy một cái tay mình bịch lại thôi Mình bịch lại mình có thể đẩy vô, mình để chút xíu mình đẩy vô Nếu mà cái áp lực nó sẽ áp lực dương tí mình gõ ra thì sẽ cái xi lanh nó sẽ chờ về vị trí cũ Còn khi mà mình kéo ra, mà một lần mình làm đẩy vào, một lần mình làm kéo ra thì mình đẩy vào kéo ra như vậy thì nó sẽ cái xi lanh nó sẽ trở về vị trí cũ thì như vậy là cái ống nó kín còn nếu mà mình thấy càng càng làm cái xì 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 nó đi luôn á thì đó là cái ống không có kín. So this is uh, provided by our vendor here. This is a 3 liter calibration syringe. Two things. Rogue in front of the camera. <cười> Two things I'll show you. First of all, it has a label on it, and it says on the label how long it's good for before it needs to be verified for accuracy. Ờ à, thì mình thấy đây là cái một cái xi lanh uh, 3 lít ha. Thì mình thấy trên cái xi lanh này nó sẽ có cái uh, cái tem kiểm chuẩn đó, nó sẽ nói cho mình biết là cái xi lanh được kiểm chuẩn đến khi nào mình phải đi kiểm chuẩn lại lần thứ hai. The second thing is just by holding the syringe and moving it in and out, I have seen these things be so sticky that you can't Pull that, so they haven't been maintained well. You should be able to take a calibration syringe, and it should move freely. Đó thì khi mà mình làm á thì cái xi lanh mà nó còn tốt á, nó không bị hư thì mình thấy là mình sẽ kéo vô kéo ra rất là thoải mái ha, rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu mà cái máy nó có trục chặt nó móc méo thì mình sẽ thấy mình không thể giật, mình không thể kéo ra được dùng lực cũng không kéo được đẩy vô rất là rít. À, rất là khó để mà mình đẩy mình phải dùng nhiều lực. And then if I take a cork or a cap and I pull it out to a certain level and I mark on the shaft and it tells you how to do this in the technical standard and I cap it and I hold in it shouldn't move. I don't have to push hard. I just push gently and after 10 seconds it should rebound to the same level I pushed it in for, okay? If I'm pulling out on it, it shouldn't pull out because it's capped or caught, okay? And that's just to assure that there's no leak because if I do a DLCO maneuver and I take a test gas breath in and I then push the gas out, there should be no diffusion. The value should be less than 0.05. It should be zero, but allow for a little, you know, plus or minus. So it should be less than 0.5. But if there's a leak in here, and I'm trying to evaluate a leak in the system, then that's not good. So I have to make sure it doesn't have a leak. So just putting a cork on it, 
and pulling and pushing, it shouldn't move. If that diaphragm inside the syringe is not feeling well, it'll it'll still move when I pull on or push on. Okay. À, thì mình thấy đây là cái cách mà mình định chuẩn nó có trong cái tài liệu ha chắc dễ mình lấy cái cái nắp mà họ lấy tay bịch cũng được nếu mà không kiếm được cái nắp lấy tay bịch thì mình hút rút vô kéo ra nó cũng làm, làm xong nó cũng sẽ trở về cái vị trí ban đầu thì như vậy cái máy này nó kín à, cái cái um, xi lanh nó kín còn trong trường hợp mà mình thấy cái khi mà chúng ta đo cái dioxo mình thấy là à, nó không kín thì là xi dioxo nó sẽ bị thất thoát ra bên ngoài đó và khi đó mình đo mình sẽ thấy nó có cái khuyết tán nhưng mà đó là do cái ống này nó không kín nó không kín không mới thất thoát ra bên ngoài thôi cho nên là đúng là cái điều số nếu mà mình dùng cái này thì mình định chọn như lúc nãy mình nói thì cái khuyết tán sẽ bằng không nhưng mà nó cho phép có sai số thì nó là không phết năm ml uh, the the technical standard for spirometry which is uh, uh, repeated in the DLPO and is cited in the lung volume is that if I take a full stroke of a three liter syringe and push it all the way in, it should measure three liters, plus or minus 3%. So 2.91 to 3.09, because 3% of three liters is 90 milliliters. So 2.91 to 3.09, if I push this in and it's within that range, then it's acceptable. Thì mình thấy là khi mình đo được chuẩn thể tích thì mình thấy là cái xylan 3 lít thì mình sẽ cộng trừ 3% là 291 lít hoặc là 3.09 lít nó phải nằm trong cái khoảng đó. Thì xem như là cái thể tích của cái xylan này vẫn còn ok, vẫn còn ổn. Okay.